எலக்ட்ரிசிட்டிய வச்சு டெட்டு ஃப்ராகு அந்த ஃப்ராகில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த தவளையோட மசில்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பட்டோன்னே ஒரு ஒரு விதமான கொஞ்ச நேரம் உயிர் உயிர் வாழ்ந்திருக்கு இதுதான் இப்போ வந்து என்னன்னே புரியாமலே ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்கிறாங்க விஜயவரதராஜோட இருக்கும் அகிலேஷ் சூறாவளியோட இருக்கும் வணக்கங்க ட்ரிபிள் பி வருது பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு ஜாம்பி ஜானர் வந்து ஏன் வந்து சூஸ் பண்ணீங்க அது மேல என்ன உங்களுக்கு அவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட் ஜாம்பினா டக்குன்னு எடுத்துடலாம் அந்த பட்ஜெட்ல ஏன்னா இப்ப ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கெல்லாம் மேக்கப் எல்லாம் பெருசா போட தேவையில்லை நடக்கணும்னா அப்படி வந்துகிட்டு இப்படியே நடக்கலாம் அவங்க கசிக்கு ஆக்டிங் சொல்லித்தர தேவையில்லை இந்த ஜார்ஜ் ரொமேடோ ஒரு நைட் ஆஃப் த லிவிங் டேட் படம் வந்து அவர் கையில காசு இல்லையா ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் போது வீட்டுக்குள்ள ஹீரோ நாங்கள் கேரக்டரை வச்சுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் மேக்கப் போட்டு போட்டு சும்மா நடங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ சாம்பி முகத்தம் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்காதுங்கிறது எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் படிக்கும்போது பெரிய நிறைய டேரக்டருங்க அவரோட டெபியூ படமாக சாம்பி படத்தை டக்குன்னு எடுத்துடுறாங்க எடுக்கிறது ஈஸின்னு அவங்களுக்கு அப்படி இருந்துச்சு போல் எனக்கு எனக்கு அது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அமெரிக்காவில் பிறந்திருக்கணும்னு ஜார்ஜ் ரொமிரோ வந்து எனக்கு என்ன எப்படி ஞாபகம்னா காலேஜில் வந்து ஃபுல்லாக அவரோட எல்லாம் இதுவுமே பார்க்குறோம் நைட் ஆஃப் த லிவிங் டெட்டு டான் ஆஃப் தி டெட்டு டே ஆஃப் தி டெட்டு லேண்ட் ஆஃப் தி டெட்டு டைரி ஆஃப் தி டெட்டு வெறும் சாம்பி படம் மட்டுமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு டேட் அந்த சேனலை வந்து அவர் தான் யாருக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன்னா எட்ஜர் ரைட்டு ஷான் ஆஃப் தி டெட்டு ஷான் ஆஃப் தி டெட் டெல்லி ராத்து ஹாஸ்டல் எடுத்தவர் ராபர்ட் ராட்ரிக்ஸ் பிளானட் டெலர் ஷான் ஆஃப் த டெட்டு தான் வந்து ஜாக் வந்து ரீமேக் பண்ணி அவரோட டெபியூவாக வந்து உள்ள குடிக்கணும் <laughs> ஸோ ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் தம் அடிச்சுட்டு ஜன்னல் ஓரமாக ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் ஃபோர் ஃபெம்மே ஃபட்டாலே இருப்பான் சாம்பிக்கு ஒரு சாம்பி அண்டர் இருப்பான் எல்லாம் ஓடுவாங்க கற்றுவாங்க காலையில் ரொம்ப நார்மல் ஸோ அந்த சாம்பி லேண்டு அப்புறம் நம்ம ஊரில் கோகோவா கானு அப்புறம் ஆனால் நாசி சாம்பியே வந்து புதுசெல்லாம் கிடையாது அது ரொம்ப வருஷமாக ஏன்னா அவங்க ஊரில் வந்து திருப்பி அவனுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன அவனு யோசிக்கிறது வந்து நாசி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துப்பானுங்க ஒரு க்ரௌட் சோர்சிங் படம் கூட இருக்கு நிலாலெல்லாம் ஹிட்லர் உட்காந்துருப்பார் கன்னு வச்சுக்கிட்டு க்ரௌட் சோர்சிங்கில் யூடியூப்ல ஃபண்டு வாங்கி எடுத்த சிஜி அனிமேட்டர் ஃபிலிம் ஒன்று ஸோ அதெல்லாம் அது ஒரு பெரிய காமிக்ஸ்லேயே எனக்கு பார்த்துருப்பியே ஏகப்பட்ட ஜானர் இருக்கும் ஏன் வந்து சாம்பியும் ஹிட்லரும் சாம்பி பற்றி பேசினா ஹிட்லர் நாசிலாம் வந்துடுறாங்க ஏன் அப்படி ஏன்னா அவங்க வந்து இம்மோட்டாலிட்டி அதிகமாக நம்மளோட ஒரு ஜனங்க அவன் அவன் ஆட்சி பிடிக்க பார்ப்பான் அவன் வந்து சயின்ஸில் வந்து நாஜி ஜெர்மன் ட்ரை பண்ணான் நமக்கு லைஃப் ஜெர்மன் ட்ரைஸ் தான் சாகைய சாகா சாகா வரமாக இருக்கான்னு ஆசைப்பட்டானுங்க ஹெல் பாய் காமிக்ஸில் கூட கதையை அப்படி தானே நாசி வந்து ஒரு அக்கல்ட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதிலிருந்து ஹெல்லிருந்து டெவில் தெரியாமல் உள்ளே வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் உண்மையிலே நம்பலானுங்க ஒரு இந்த ஆர்த்தர் கிங் ஆர்த்தரோட கத்தி ஜெர்மன் ட்ரைஸுக்கு சொந்தம்னு ஒரு கமாண்டரு ஹிட்லர்கிட்ட லெட்டர் வாங்கிட்டு ஜெர்ம உலகம் ஃபுல்லாக தேடியிருக்கா அந்த கத்திங்க தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம நம்ம கான்ஸ்பிரசின்னு சொன்னதை நம்பின ஒரு கல்ச்சரு என்ன <laughs> அது அதே ஜானர் தான் ஆனால் அதில் வந்து எப்படி புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்கிறது தான் இப்போ சே சேலஞ்சு அதனால தான் சாம்பி ஜானர் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இந்த கொரியன் ஃபிலிம் ஒன்று வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு உள்ள மாட்டிப்பா வெளியே ஃபுல்லாக சாம்பி இருக்கு அவனுக்கு மட்டும் சாம்பி அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது எப்படி நார்மல் வாழ்க்கை வாழ்கிறான் கிங்டம் ஒரு <laughs> 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 
ஆர்மி ஆஃப் த டெட்டில் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஜாம்பியில் அடுத்த லெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே ஆல்ஃபா ஜாம்பி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பிரித்து அதுங்களுக்கு அதுங்களுக்கு ஒரு கேரக்டரைசன் உருவாக்கி ஏன்னா முதல்ல வந்து ஜாம்பினா அது என்ன அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் இருந்தது ஜாம்பிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இறந்து போன பணத்தில் வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் பவரில் ஏதோ ஒரு மேஜிக்கு இடிமினல் மாதிரி ஏதாவது சம்திங் தாக்கி அப்படி ஒரு அந்த பணத்துக்கு உயிர் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஜாம்பி ஜாம்பியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா அதுக்கு வந்து மைண்ட்லெஸ்னஸ் அதாவது எதுவுமே யோசிக்காது எதுவுமே திங்க் பண்ணாது இன்னொரு கான்செப்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தானுங்க ரீஅனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்னா சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது செத்த ஒரு பணத்து மேலே சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து உயிர் கொண்டு வருது இது வந்து ஜாம்பியாகவும் இருக்கும் இதை வந்து நாசி பண்ணாங்க திருப்பி அதை கனெக்ட் நாசி இதை ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு டாக்டர் ரிப்போர்ட் ஒன்று படித்தேன் அதாவது சொல்ல கூட முடியாது அவன் பண்ண அட்டோரியன்லாம் அந்த ஜூ பிரிசனர்ஸை வந்து பார்ட் பை பார்ட்லாம் கட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிலாம் வச்சுருக்கான் கை ரொம்ப நிலம் வளருதா அதை சொல்லவே வார்த்தையே வரல சின்ன குழந்தைங்க வயசானவங்கன்னு ஒரு நாலு பேரை ஒன்னாலாம் சேர்த்துருக்கான் இந்த ஹியூமன் சென்டிபீட்னு ஒரு படம் ஹாரர் படம் வந்துச்சு அது உண்மையில அவன் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட போட்டோம் ஒருத்தர் பேடி ஒருத்தர் பேடி நாலு பேரை ஒட்டி வச்சு இது புழு மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தனுக்கு வந்து கை துண்டாயிருச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அந்த கையை வந்து திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க துண்டான கையை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அது திருப்பி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துருச்சு சென்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ உனக்கு பிரெயினே இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மெமரி கொண்டு வரலான்றாங்க ஹார்ட்டையும் அப்படி சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் மே ஒரு கான்ஸ்பிரசி இருக்குது மேரி செல்லி வந்து ஃப்ராங்கன்ஸ்டின் ஐடியாவை எங்கேருந்து புல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட நாயில் நாயை வச்சு அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்பிரசி இருக்குது அதோட அவங்களோட கான்ஸ்பிரசி இல்லை அப்போ வந்து அது ஒரு மெத்தட் அது எர்னஸ்ட் எக்கல்னு ஒரு அதை வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த தவளை இந்த மிருகத்து மேலே இந்த கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிட்டு அதுங்களுக்கு அந்த திருப்பி உயிர் வர மாதிரி அது ஒரு விஷயத்தை நம்பின ஒரு டைம் அது அந்த இந்த விக்டோரியன் ஆக்சுவலி இவங்க மேரி சலியும் பெர்சி சலி இன்னொரு லார்டுன்னு சொல்லி மூணு பேர் வந்து நல்ல நைட்டு இருக்காங்க சுவிட்சர்லாண்டு இது அந்த சுவிட்சர்லாண்டில் போயிட்டு எல்லாம் பயங்கரமாக அந்த ஸ்டோரிஸ் பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன்ஸ் ஹாரர் ஸ்டோரிஸ்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று பண்ணுறாங்க ஆள் அளவுக்கு ஒரு பேய் கதை எழுதுவோம் அதில் வந்து யாரோட பேய் கதை செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஹாரர் ஜானர் வந்து உலகத்தில் வந்து நம்ம கிளாசிக்னு சொல்கிற எல்லாம் ஒரு சிங்கிள் நைட்டில் ஃபார்ம் ஆனது அதை வந்து நம்ம இவர் இது கென்ட்ரசில் வந்து காத்திக்னு ஒரு படமாக எடுத்திருப்பார் அதை வந்து என்னென்னா நம்ம பிராம் ஸ்டோக்கர் அவர் இவங்களாம் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறார் அதுக்கு ஒரு மேரி செல்லி பசி பிசி செல்லி பைரன் இவங்க நாலு பேர் அப்புறம் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் தான் இவங்க எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து நைட்டு வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் அந்த நைட்டு ஒரு கதை எழுதுகிறோம் படித்து பார்க்குறோம் யார் யார் கதை இன்னொருத்தங்களுக்கு பயங்கர பயமாக இருக்கும் அவங்க வின்னர் மாதிரி ஒரு கதை அந்த பிராம் ஸ்டோக்கர் எழுதுனா டிராக்குலா ஷெல்லி பெரிய ரைட்டர் அவரோட ஒய்ஃப் எழுதுன அவங்க லவ்வர் எழுதுனது தான் ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் பைரன் வந்து அவர் வேற ஒரு பயம் அதோன்னு எழுதுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அது வந்து வேலை செய்யல அந்த பிராம் ஸ்டோக்கர் வந்து பன்னெண்டு நாவல் எழுதியிருக்காரு பன்னெண்டு நாவலுமே பெரிய நாவல் அதுல அந்த பன்னெண்டுல மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது ஆமா இப்ப வரைக்கும் டிராகுல மட்டும்தான் அவருக்கு பேர் இது வந்து பேர்டி வந்து இப்போ சொன்னார் பிராம் ஸ்டோக்கர் ஒரு டிராக் அவர் டிராக்டரா வேர்ல்டு ஃபுல்லா டிராகுல போது ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து செத்து போயிட்டானே முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம் திடீர்னு பார்த்தா அவளை இது புதைக்க ரொம்ப புதைக்க போகும்போது அந்த பொண்ணு எந்திரிச்சு உட்காரு தான் பார்த்தா ஏதோ ஒரு இது ஃபிசிக்கல் பிரச்சனை ஒன்று அதாவது இந்த பிரெயின் ஃப்ரீஸோ இதாக அந்த டைம் ரொம்ப புதுசாக அது ஸோ செத்து போனவ திருப்பி எந்திரிக்கிறாங்கிற ஒரு நியூஸ் மட்டும் அவருக்கு வந்து ட்ராக்லாவோட இது அப்படியே சாம்பி விடுறாங்க ட்ராக்லா அவன் ஞாபகம் வந்திருக்கு இதே தான் செத்து போனவங்க திருப்பி வந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத இவங்க மேரி ஷெல்லி வந்து ஃபேக்கன்ஸ்டேனாக எழுதுகிறாங்க மேரி இது வந்து பார்க்க கதையாக சொல்லும்போது ஒரு கேம் நைட்டு போய் மூணு பேர் பேசியிருக்காங்க கேம் மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இப்போ சும்மா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கப்பாங்கிற மாதிரி இருந்தாலுமே இந்த மேரி ஷெல் எழுதுன இந்த ஃப்ரான்ஸ்டை பெரிய லிட்ரேச்சர் லிகாசியே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு எயிட்டீன் எயிட்டீனில் எழுதப்பட்ட ஏர்லி சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அந்த டைமில் அது ஒரு அது ஒரு ஹாரர் அவர் ஒரு ஹாரர் ஸ்டோரி கணக்கில் தான் பார்த்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு மேகசினில் ஒரு புக்கான் அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாசிக்னஸ் இருக்குன்னு வருஷம் ஆக ஆக தான் தெரிஞ
என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாருமே ஃபெமினிஸ் ஃபெமினிசம்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க பக்கம் பக்கமாக எழுதுவாங்க பக்கம் பக்கமாக பேசுவாங்க ஆனால் யூ ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த புக்கு ஒரு பெரிய ஃபெமினிஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஏன்னா அந்த புக்கோட ஹிஸ்ட்ரி அந்த புக்கில் எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் ஃபெமினிஸ்ட் விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பேசுவாங்க அந்த காலத்தில் பெண்கள் ரைட்டரே கிடையாது 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 எயிட்டீன் எயிட்டீன் டைமில் இவங்க வந்து எழுதும் போது அது ஒரு பெரிய இதாகுது சில வீட்டில் பிறந்த சில பேர் அலோவ் பண்ண அதே மாதிரி இவங்க அந்த டைமில் லார்ட் பைரனோட பொண்ணு தான் வந்து மேரின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கோடிங் எழுதுனவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் எழுதுனா சார்ஸ் பேபேஜோட ஸ்டூடெண்ட் அவங்க அதுவும் லார்ட் பைரன் அவர் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கார் ஸோ ஒரு சில வீட்டில் சில பேர் பிறந்த லைட் சர்க்கிள் இருந்தவங்க வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தான் அப்போ வெளியே வர மாதிரி அமெரிக்காலே நிலமை அது இங்கிலாண்டிலே அப்போ நம்ம ஊரை நினச்சி பார்ப்போம் அப்போ ஆம்பளைங்களுக்கு அது கிடையாது அப்படி இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் கண்டிஷனை தான் அதில் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சொசைட்டி ஹியூமன் கண்டிஷன் பயங்கர அது ஆர்டர் கதையே இல்லை மனசு தொடர் ஒரு ட்ராமா ஒரு ஒரு இது பிலாசபி ஆஃப் லைஃபை பற்றி ஹியூமனிட்டியே வந்து அந்த எவல்யூஷனில் ஒரு கேஸாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் தான் ஜாம்பி ஜானர் டீல் பண்ணுது ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஜாம்பி ஜானர் அப் அப்படி அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது ஒன்று வருமா லூகி கல்வானின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்டை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு டெட்டு ஃப்ராகு அந்த ஃப்ராகில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த தவளையோட மசில்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பட்டோன்னே ஒரு ஒரு விதமான கொஞ்ச நேரம் உயிர் உயிர் வாழ்ந்திருக்கு இது தான் இப்போ வந்து என்னன்னே புரியாமலே ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்கிறாங்க இந்த ரீசெண்டாக இவர் ஹம்பல்ட்டோட புக்கு படிக்கும் பொழுது அவரெல்லாம் இந்த ஆராய்ச்சியில் இருந்திருக்கார் அது என்ன பாஸ் ஆகுது அப்போ என்னென்னா அது வந்து வேற ஒரு ஈவெண்ட் போகல ஃபிசிக்ஸ் ஈவெண்ட் போகல அது இவங்களுக்கு அந்த டைமில் பார்க்க அதுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு எக்ஸைட்டாக இருக்காங்க க்யூரியஸ் ஆகிருக்காங்க அந்த மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு அந்த சின்ன தவளை ஃபிளிக்கர் தான் ஃப்ராக்கன்சினா ஒரு பெரிய கிளாசிக் லிட்ரேச்சர் அது வரைக்கும் வந்து பிளாக் மேஜிக்கு ஏன்னா விச் கிராஃப்ட் அந்த டைம்லாம் அந்த விச் ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ரஷ்யாவிலேருந்து ஆரம்பிச்ச அந்த லிட்ரேச்சர் வந்து ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் ஒரு பெரிய ஒரு போயிட்டு இருக்கும் போது கொண்டுமெண்ட் பட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ற ஒரு ஜான்ரே வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்கு தேடி பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து ஃப்ராங்கன்ஸ்டைனாக வந்துச்சு பட் அந்த ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் கதையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எமோஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட மேரி செல்லியோட பர்சனல் லைஃபோட இது வந்து பயங்கரம் ஏன்னா அவங்க லைஃப்பில் வந்து பயங்கர சோகம் அவங்களோட அம்மா வந்து சின்ன வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரே ஆறுதல் இறந்த அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க குழந்த பிறந்தா இறந்து போயிடுச்சு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ராமா அதை வச்சுட்டு தான் அந்த ரிஜெக்ஷனை தான் ஹியூமன் ரிஜெக்ஷன் பண்ணி எங்கேயாவது போகிற உன்னை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா உன்னோட ம மனசு எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஃப்ராங்கன்ஸ்டின் அந்த விஷயத்த தான் ஃப்ராங்கன்ஸ்டினை வச்சு ஆனால் அந்த டைமில் இப்போது நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இது இன்டர்நெட் இருக்குது அவங்க டைரிஸ் கிடச்சிருக்கும் லெட்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கும் இப்போது அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது அந்த காலத்தில் வெறும் நாமளாக தான் பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு ரைட்டோட வாழ்க்கையில் வெளியே சொல்கிறதுக்கான டைமே அப்போ இல்லை எழுதுறதே கஷ்டம் இப்போ நமக்கு ஷெல்லி பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும் இப்போ நம்மளால் சொல்ல முடியுது ஹஸ்பண்ட் எழுதுல ஒய்ஃப் தான் எழுதுறாங்க ஆனால் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கே போகிறாங்கிற ஒரு வேர்ல்டு இருந்துச்சு இறந்து அப்போ இந்த ஹவுஜா போர்டு இல்லைனா இந்த இது ஸ்பிரிச்சுவலிசம் வாங்க ஆவி கூட பேசுறதுன்னு ஒரு கும்பல் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது என்னன்னா அந்த உடம்பே திருப்பி வந்தால் என்னங்கிற இன்னொரு ஜானர் அது அது அப்போ ரொம்ப ஷாக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு பெய் கூட தான் போகும் ஆனால் முதல் நாவலே அவனுக்கு ஒரு மனசு இருந்தால் என்ன இது இப்போ இந்த இந்த கரண்ட் ஷாக்கு எந்திரனில் வரும் சுதாத்தா என்னென்னு ட்ரை பண்ணியிருப்பார்னா கான்ஷியஸ் இருக்காது சிட்டிக்கு பேசிக்கிட்டு இருப்பான் திடீர்னு இடி ஒன்று இடிக்கும் மறுநாள் அது கான்ஷியஸ் இருப்பான் அது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிஸாக மூவ் பண்ண ஒரு மூவ் அந்த இடி என்ன வேணால் இருக்கலாம் இதே சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட் தான் மின்னல் முரளியில் ஒரு காமெட் வரும் ஸோ உண்மையிலே கடவுள் வந்தாரா சுஜாதா கேடி கடவுள் வந்தாரா அதாவது நம்ம மனுஷனை தாண்ட ஒரு சக்தியால் மட்டும் தான் கான்சியஸ் வரும்னு காட்டியிருப்பார் நினச்சா இவர் நம்ம நம்ம ஆர் சயின்டிஸ்ட் வந்து வசி இருந்தது ஏதோ ஒன்று பட்டன் திருப்புகிற மாதிரி காட்டியிருக்கலாமே சயின்ஸால் கான்சியஸாக கடவுளால் வருங்கிற அந்த ஒரு
வெளியில போறப்ப எல்லாருக்குமே அந்த கிரீச்சர் மேல வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் இது நம்ம டேவிட் லிஞ்ச் வராது அது எலிஃபென்ட் மேல ஐயோ படம் இருக்கு கடைசியில அந்த கிரீச்சர் எப்படி வந்து நிக்கும்னா நான் வந்து உன்னை என்ன உருவாக்குன்னு சொல்லவே இல்லை சொல்லவே இல்லை எனக்கும் தெரியும் எடுத்தாங்க <laughs> 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 கடைசி <laughs> அதுவுமே இப்படி பார்க்குற இந்த ஐஎம் லெஜண்ட் கதையோட ஆரம்பம் தான் அவங்க எல்லாத்தையும் முன்னாடி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனோட உருவாக்கணும் அவங்களுக்கே தெரியாமலே கடைசியாக இருக்கிற உரத்தை அவன் எப்படி இந்த வேர்ல்டை பார்க்குறான் நான் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு கதை எடுத்துலாம் போது வச்சு ஒரு ஆள் வச்சு நம்மளை அடிச்சு எடுத்துடலாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த சாம்பி சேனலில் நடக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரியே என்னென்னா விதவிதமான சாம்பியை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஐசாக் மரியன் ஒரு நாவல் எழுதியிருப்பார் அது பேர் வந்து வாம் பாடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் என்னென்னா ஒரு சாம்பியாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் மேலே லவ் வரும் லவ் வரும் அது எப்படி இந்த சொசைட்டி பா ஏற்றுக்குது எப்படி பார்க்குதுங்கிற மாதிரி கதை போவோம் ஸ்டீஃபன் கிங்கு செல்லுன்னு ஒன்று எழுதியிருப்பார் அது என்ன கதைனா எல்லாருக்குமே செல்ஃபோனில் ஒரு சி ஃப்ரீக்வன்சி அந்த சிக்னல் வந்து தாக்கி எல்லோரும் சாம்பியாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ரீசெண்டாக அது லாஸ்ட் ஆஃப் வசனு ஒன்று வந்திருக்கேன் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகும் அதில் வந்து இந்த மஷ்ரூம் மேல ஜாம்பின்னு சொல்லிட்டு நான் நான் மஷ்ரூமை செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த பால் ஸ்டேமட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மஷ்ரூமால் உலகத்தையே மாற்றலான்னு இருக்கிற அந்த புற ஆக்டிவிஸ்க்கு மூலம் புலம்புறாங்க அந்த சீரியஸை பார்த்துட்டு மஷ்ரூம் நாங்கள் இவ்வளோ வருஷம் போராடுனதெல்லாம் ஒரு சீரியஸில் போயிடுச்சு ஜனங்க திருப்பி பேனிக்காக வராங்க மஷ்ரூம்ஸ் டேஞ்சர் கதை டேஞ்சர் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஜாம்பி ஃபங்கைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பேட்டி சொல்லியிருப்பார் அந்த எறும்பை வந்து அந்த ஃபங்கை வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு அந்த எறும்போட உடம்பு அது கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்கை சொல்கிறது தான் அந்த எறும்பு கேட்கும் எறும்பு செத்துரும் அந்த உடம்பு பார்க்க எறும்பு ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ள இருக்கிற ஃபங்கை தான் ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு அந்த மேட்ரு எடுத்துகிட்டு இவங்க ஒரு பெரிய சீரியஸ் ஒன்று பண்ணிட்டாங்க பெரிய ஹிட்டு இப்போ ஒரு ஃபங்கையோட ஒரு ஸ்பீஷஸை பார்த்தா கூட பேனிக் ஆகிறாங்க நாங்கள் இப்போ என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற கும்பல்லாம் வந்து பெரிய ஹிட் அது கொஞ்சம் நாளாக புலம்புறதெல்லாம் ஆன்லைனில் பார்க்க முடியுது இந்த ரீஅனிமேஷன் போகும்போது இந்த நெக்ரோமேன்சர்னு ஒன்று இருக்குது நெக்ரோமேன்சருங்கிறது நெக்ரோமேன்சி இந்த மக்கள்ட்டு இங்கிலாண்டோட அக்கல்ட்டு டைமில் ஜாண்டி அவங்க கீழடன பிரோனோ அவங்க இருந்த டைம்லலாம் வந்து ஸ்பிரிட் கூட பேசலாம் பாடி மறுபடியும் கொண்டு வரலாங்கிற ஆராய்ச்சி வந்து இருந்திருக்கு நம்ம லவ் கிராஃப்ட் வந்து அதை வந்து இந்த அபியட் ஃபிக்ஷனில் எழுதியிருப்பார் அதில் அரிய நிமிட்டர்னே ஒரு கதை இருக்கும் டாக்டர் வந்து ஒரு ஊசி போட்டால் திருப்பி எந்திரிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது பயங்கர ஒரு ஆக்சுவலி இது ரிட்டன் ஆஃப் த டெட்டுன்ற கான்செப்ட் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவுமே இருந்துச்சு ஆனால் வேறு ஒரு பருமானத்தில் இப்போ நம்ம ஹிந்து மித்தாலஜியில் எடுத்தால் சிவந்து வந்து ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு வீட்டில் வந்து சாப்பிட வந்திருப்பார் சாப்பிட வந்து சிவன் வந்து வேறு ஒரு அவதாரத்தில் வந்திருப்பார் பிள்ளை கறி கேட்பார் ஸோ கொண்டும் சாப்பிட்ருவாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்தா குழந்தை திரும்பி வரும் ரிட்டன் ஆஃப் த டெட் ஒரு ஒரு கேஸில் ஒரே ஒரு ஆள் வாழ்ந்துட்டுருப்பான் அந்த சுற்றி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த கேஷில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க வெளியில் வந்து பார்ப்போம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம மட்டும் ஏன் இந்த உலகத்தில் தனியாக இருக்கோம் நம்ம யார் என்னங்கிற கொஸ்டின் வரும் அவனுக்கு சரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு வெளியில் போய் பார்த்தா ஒரு பெரிய ஊர் இருக்கும் அந்த ஊரில் மனிதர்கள்லாம் இருப்பாங்க இவன் போனால் அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஜாம்பி அப்படின்ட்டு 
லவ் கிராஃப்டோட கதை தான் அது அவுட் சைடு அதோட கதை ஒன்று கடைசியில் இந்த கடல போய் பார்ப்பான் பார்த்தா அவன் பார்த்து பயந்த அந்த பேயோட ஃபோட்டோ வந்து இவன் தான் தெரியும் நான் முகத்தை பார்த்துருக்கவே மாட்டான் ஒரு அழகானிக்கட்டும் <laughs> 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 செத்து போயிடுவான் லெகசி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று இது வந்து அந்த ஒரு பாடி கோர் அப்படிங்கிறது அந்த பேண்டமிக்கு அப்புறம் நம்மளும் பார்த்துருப்போம் ரைட்டாக வைரஸுங்கிறது உடம்பு இப்போ பாடி ஹாரர்னே ஒரு சாண்டர் இருக்குது டேவிட் குரோடன் பேக் இருக்கார் அவர் வேலையே வந்து இது பாடி ஹாரர் தான் கீழே சூறாவளி சொன்னது ராங் டர்ன் ஒரு இது இருக்குது அது வந்து ஜாம்பியில் வராது பாடி ஹாரர் பாடி ஹாரர் செத்ததுக்கு அப்புறம் ரீஅனிமேட் பண்ணுறது ஜாம்பி ஒரு <laughs> 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 என்னன்னு <laughs> 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 ஸ்டேஞ்சு கேஸ் ஆஃப் டாக்டர் பயங்கரமான இது அதுவுமே அவருக்கு எப்படி அந்த ட்ராமான ஒரு நாள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு பயங்கர கனவு ஒன்று வந்துச்சான் அவர் ஒரு மனுஷன் வந்து மான்ஸ்டராக மாறுறது வந்து கனவுல பார்க்குறாரு அது அவருக்கு ஒரு வாரம் பயங்கர ஃபீவர்லாம் வந்து உட்காந்து கண்ட்ரோல் எல்லாமே எழுதிக்கிட்டு இருந்தாரெல்லாம் படிச்சேன் இந்த கனவுல கிரியேட்டிவிட்டி வர்றது பெரிய கடுப்பு கூல்ரிச் கூல்ரிச் வந்து ஜனடோன்னு சொல்லிட்டுன்னு குப்லா பெரிய ஒரு போயம் அது எல்லா ஸ்கூல் புக்லேயும் வந்திருக்கும் கனவுல வந்திருக்கு அவருக்கு இன்னைக்கு அது மாஸ்டர் பீஸான போயம் தான் எந்திரிச்சுக்கிறாரு வத்த வத்த வத்தன்னு எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு பையன் கதவை தட்டிட்டான் ஏதோ கடங்காரா டீ கேட்க வந்தானோ திறந்துட்டு ஆமாம் நான் சொல்லிட்டு மூடிட்டு பார்க்குறாரு மறந்துருச்சான் போய் இப்போ வரைக்கும் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்க அந்த கதவை தட்டினா உடனே அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுவானோ பெரிய மாஸ்டர் மிஸ் ஆகிடுச்சு மறந்துருச்சு எனக்கு ஆனால் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க அவருக்கு அவ்வளோதான் கவிதை தோணி இருக்கு பைபிள் மார்க்கெட்டிங்கு நான் கனவுல கண்ணே தட்டினா அவர் கூட யோசிச்சுக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா அந்த குப்லா கால அந்த ஜனடுங்கிற பேலஸ் தான் சிட்டிசன் கேரளா ஆர்சன் அவ்வளோ பேர் வச்சிருப்பார் ஜனடு பேலஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருப்பார் ஸோ ஒரு அன்ரியலைஸ்டு ட்ரீம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் இந்த ஜாம்பி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஜாம்பிலே டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுற கதைகள் தான் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ட்ரெயின் டு பூசான கிங்டம்னு ஒரு குரியன் சீரியல் சொல்லும் போது என்ன தோணுச்சு நான் ஒரு ஃபேமஸான ஹீரோயின் அவங்க பேர் சொல்லலாம் அங்கே போய் கதை சொல்ல போயிருந்தேன் அவன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் என்ன முடியாது ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் தயாராக சொல்கிறேன் எப்படியாவது ஓகே வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இல்லை எங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஜாம்பிக்கு என்ன மோட்டிவேஷன் அப்படின்னாங்க எனக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அது பேர் ஜாம்பி ஜாம்பினா இப்படியே வரும் ஜாம்பினாலே ஒரு ஒரு நீ ஒரு ஜாம்பின்னு திட்டுறோம்னா எதுவுமே பணம் அப்படியே உட்காந்துருக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன மோட்டிவேஷன்னு கேட்டாங்க அதே போட இட்டாக இருந்தாலும் அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க தப்பான கேள்வி ஜாம்பிக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்காது மோட்டிவேஷன் இல்லாததுனால அது ஜாம்பியாக இருக்குது 
சரி கதை பிடிக்கலன்னா சொல்லிடுங்க அதுக்கு இந்த கேள்விகள் தான் கஷ்டமாவே இருந்துச்சு தமிழ்லயும் சாம்பி எல்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்காங்க நாவல்ஸ்ல ராஜேஷ் குமார் வந்து சாம்பி சாம்பி சிந்தாபாத் ஒரு நாவல் எழுதிருக்காரு ஜாம்பி இனியவன் சொல்லிட்டு இந்திரா சவுந்தரராஜன் வைரமுத்தோட பையன் கபிலன் வைரமுத்து வந்து ஜாம்பின்னே ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன்னு ஆற்றுல ஒரு தொடர் கதை இப்படிலாம் எழுதியிருக்காங்க அதான் வந்து சாம்பி சென்னையில சென்னையில கடை நடக்கிற சாம்பி சென்னை அந்த மாதிரி நிறைய போவோம் எல்லாத்த விட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்னன்னா இப்போ பிபிபிக்காக ஆல்ரெடி நீ பார்த்த சாம்பி ஜானர் சாம்பி மூவிஸ்ல இருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி பிபிபி எழுதியிருப்பேன் நிறைய ரெஃபரன்ஸுக்காக நிறைய படங்கள் பார்க்க வேண்டி வந்திருக்கும்ல அதில் பார்க்கும்போது நீ கண்டுபிடிச்ச ஒரு படம் என்ன சம படமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்திரேலியன் படம் ஒன்று அந்த வேம் வுட்னு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் படம் ஒன்று பயங்கர லோ பட்ஜெட் எடுத்துருப்பாங்க பயங்கர கோராக இருக்கும் ஸோ அந்த படம் வந்து பெருசு அப்புறம் சாம்பி லேண்ட் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் ஷான் ஆஃப் தி டெட் ஷான் ஆஃப் தி டெட் அது எட்கர் ரைட் அது வேறு ஒரு உலகம் அது எனக்கு சாம்பி படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஷான் ஆஃப் தி டெட் தான் ஸோ ஒரு ஷான் ஆஃப் தேட்டில் என்ன பிடிக்கும்னா ஜாம்பி கிட்ட மாற்றுறதை விட இவங்க அதை ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறலாம் காமெடி அதிகமாக இருக்கும் அது சும்மா நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் நான் பார்த்தேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் போலையே எதுக்கு இது யோசிச்சேன் டெம்பிள் மேக்கிலே ஒரு படமாக எடுத்துலாம் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சேன் நம்ம நடிக்கணும் செலவு இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஒரு ஹாரர் மூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே ஒரு ஓடிக்கிட்டே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கணும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அப்போ கழிச்சு படம் பண்ண முடியாது ஜாம்பி ஈஸி தெரிஞ்ச ஆளுங்களை கூட்டிகிட்டு இப்படியே பண்ணிடலாம் அது பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் இந்த இதை தோணுச்சு ஹாரர் பார்க்கும்போது ஹாரர் ஜானதே வந்து உனக்கு ஒரு அலர்ஜி அலர்ஜி பார்க்க மாட்டேன் எப்படி சாம்பி செலக்ட் பண்ண இல்லை சாம்பி காமெடியில் வந்து எனக்கு ஹாரர் வேற அந்த நைட்டு டைமில் ஏன்னா ஏன்னா இப்போது ஹாரர் படத்தில் வந்து பேய் எப்போ வருங்கிற பயத்திலே இருப்பான் சாம்பியில் காட்டிடுவான் ஏன்னா சாம்பி காமெடி பார்க்கும்போது எனக்கு பிரச்சனையே தெரியல மொதல் முறை மட்டும்தான் அது பயமாக இருக்கும் அடுத்த முறை வந்து அது வர்றது பிரச்சனை இல்லை ஷான் ஆஃப் த ரெட்லலாம் வந்து அந்த ரெக்கார்டு தூக்கி மண்டமில் அடிச்சு விட்டுட்டு இருப்பானுங்க அந்த சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ என்ன வரும்னா சாம்பி வரும் சாம்பி அடிக்கணும் ஸோ அவர் எங்கே அந்த இடத்துல இந்த இது 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 சட்டையில் வைக்கிறாருனா இந்த இது ஆ ரெக்கார்ட் பாக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க உனக்கு எந்த ரெக்கார்ட்லாம் வேணாம்னு சொல்லுமா பக்கத்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவங்களுக்கு எந்தெந்த பேண்டெல்லாம் பிடிக்காது அதெல்லாம் எடுத்து அதை வீசுவாங்க அந்த ஒரு சீனில் ஒட்டு மொத்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி கலாச்சிருப்பான் இது என்ன பேட்மேன் சவுண்ட் ட்ராக் எனக்கு வேணுமா இதெல்லாம் ஒரு பாட்டு சொல்லி சாமி மேலே வீசுவோம் அதை அடிச்சுட்டு நான் கீழே வரும் சென்னையில் காடு தேடுறதுக்குள்ள எங்களுக்கு நான் காடுன்னு எழுதிட்டேன் சரி உங்களுக்கு காடு கொடுப்பாங்க சென்னைக்குள்ளே எடுத்துட்டு எங்கே போவோம் காடுக்கு அது எங்கெங்கெல்லாம் செடி கொடியெலாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் தேடி அங்கே போய் எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்துருந்தோம் மேக்கப்பும் ஈஸி ரெண்டு மூணு சும்மா தோலை மாதிரி ஒட்டி ஒரு லென்ஸ் ஒன்று போட்டு விடணும் முடிஞ்சு போச்சு சட்டை கிழிச்சு விட்டு சட்டை கிழிச்சு விட்டுட்டு ஸோ காஸ்டியூம்லாம் சில பேருக்கு ஜாலியாக இருக்கும் நடிக்கிறவங்களும் வந்து ஜாமியில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போடுங்கன்னு சொல்ல தேவையில்லை எவ்வளோ சுமாராக பண்ணுறவங்களோ அவ்வளோ ஜாமிய மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான ஆளுங்களே ஜாமியால் என் படத்தில் அடிச்சுட்டு போயிருக்கேன் அதெல்லாம் பொறுமையாக சொல்லலாம் சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இலக்கிய குறுங்கல ஜாம்பி ஸ்பெஷல் ஒரு வாட்டி பண்ணி கட்டுங்க நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ்ரா